वेलकम बैक स्टूडेंट्स एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में क्लास इलेवेंथ की एनसीईआरटी पार्ट टू से हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों चैप्टर इलेवन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मैं हूं विवेक तापड़िया और यह है चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ बच्चों पेज नंबर दो पर आप आ सकते हैं लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को हमने दो डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स की बात की थी सेल्शियस स्केल एंड फेरानेटिक स्केल और अब आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन दोनों की सो लेट्स स्टार्ट विद द आर्टिकल 11.4 तो सभी बच्चों का फिर से स्वागत है तो ये आदर्श गैस समीकरण क्या होती है और इसका परम ताप से क्या संबंध है इट्स अंडरस्टैंड लिक्विड एंड ग्लास थर्मामीटर्स जो कि दो तरह के थे एक मरकरी और एक अल्कोहल थर्मामीटर शो डिफरेंट रीडिंग्स फॉर टेम्परेचर अदर देन दिक्स पॉइंट तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का उन पर तो इनके जो एंड्स हैं वो मैच हो जाते हैं बाकी जो बीच का वेरिएशन है वो डिफरेंटली होता है क्यों बिकॉज ऑफ डिफरिंग एक्सपांशन प्रॉपर्टीज यानी ऐसा नहीं है कि मरकरी में भी उतना ही एक्सपांशन होगा जितना कि अल्कोहल में होगा टेम्परेचर के साथ अलग अलग टेम्परेचर रेंज में इनके एक्सपांशन डिफर करते हैं थर्मामीटर दैट यूजेज ए गैस पर अगर किसी थर्मामीटर में हम गैस का इस्तेमाल करें तो हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी गैस का वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम को फिक्स कर दें तो प्रेशर बढ़ता है हाउ एवर गिवस द सेम रीडिंग्स तो अगर गैस यूज करें हम तो रीडिंग्स हमें सेम मिलेंगी रिगार्डलेस ऑफ विच गैस इज यूज कौन सी गैस हमने उसमें भरी उससे फर्क नहीं पड़ेगा एक्सपेरिमेंट शो दैट ऑल गैसेस एट लो डेंसिटीज एग्जिबिट सेम एक्सपांशन बिहेवियर तो ये यहां पर क्या सिमिलरिटी आ गई तो यहाँ एडवांटेजेस रहेगा अगर हम गैस थर्मामीटर यूज करेंगे ये ज्यादा एक्यूरेट होगा ऐसा कहना भी सही है कंपटीशन में क्वेश्चन बन जाता है आपसे एक्यूरेसी पूछी जाती है चार तरह के थर्मामीटर के नाम लिखे होते हैं तो उसमें आपको किसे चुनना है आइडियल गैस थर्मामीटर को चुनना है द वेरिएबल्स दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस आर प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तो किसी गैस के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन से वेरिएबल है हमारे पास पी वी एंड टी जहां पर ये जो कैपिटल टी है ये एक्चुअल में परम ताप यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हमें पता है स्मॉल टी से उसे दिखाएंगे उसमें जोड़ना पड़ेगा हमें 273.15 तो हमें ये कैलविन में कन्वर्ट होकर मिलेगा सो स्मॉल टी इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड वेन टेम्परेचर इज हेल्ड कॉन्स्टेंट द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ गैस आर रिलेटेड एज पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का वो कांस्टेंट रहता है किसी गैस के लिए दिस रिलेशनशिप इज नोन एज बॉयल्स लॉ बॉयल्स लॉ के नाम से हम इसे जानते हैं तो केटीजी में ये सभी गैस लॉज हमें पढ़ने भी हैं आफ्टर रॉबर्ट बॉयल बॉयल के नाम पर इसे रखा गया द इंग्लिश केमिस्ट हु डिस्कवर्ड इट केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं इसको वेन द प्रेशर इज हेल्ड कॉन्स्टेंट प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखेंगे तब क्या होगा तब वॉल्यूम ऑफ ए क्वान्टिटी ऑफ द गैस इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर एज v by t equal to constant, यानी v is inversely proportional to t. This relationship is known as Charles law. तो Boyle's law भी यहाँ पर आ गया आपने देखा और Charles law भी यहाँ पर आ गया जो chemistry में हमने पढ़ा था या पढ़ते हैं After the French scientist uh, Charles 1747 सेवनटीन फोर्टी सेवन से तो लो डेंसिटी गैसेज ओबे दीज लॉस लो डेंसिटी पर ही गैसेस इन लॉस को ओबे करती है डेंसिटी घनत्व बढ़ जाता है तो अधिक घनत्व की गैसें इन नियमों का पालन नहीं करती विच मे बी कंबाइंड इनटू ए सिंगल रिलेशनशिप दोनों को बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो हम बोलेंगे नोटिस दैट सिंस पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो फॉर ए गिवन क्वान्टिटी ऑफ गैस पी वी अपॉन टी वो भी एक कॉन्स्टेंट होगा And this relationship is known as ideal gas law. लॉ तो हमने बॉयल्स लॉ का जिक्र किया चार्ल्स लॉ का और फिर दोनों को जब हमने मिला दिया 
तो बन गया बच्चों आइडियल गैस लॉ आदर्श गैस नियम इट कैन बी रिटर्न इन ए मोर जनरल फॉर्म दैट अप्लाइज नॉट जस्ट टू ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सिंगल गैस बट टू एनी क्वांटिटी ऑफ एनी डायल्यूट गैस एंड इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन तो अब अगर डायल्यूट डायल्यूट का मतलब वही हो गया कि डेंसिटी कम है यहाँ पर ठीक है तो कम डेंसिटी रेयर फाइड गैस की बात करें हम तो उसके लिए हम हर गैस के लिए इस आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं जो कि है पी वी अपॉन टी और वो कांस्टेंट कितना है म्यू टाइम्स आर तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी वी इक्वल टू म्यू आर टी एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हमारे बहुत काम आने वाला है उससे पहले फिगर इलेवन में देखें तो इन्होंने ये दिखा रखा है प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर ऑफ ए लो डेंसिटी गैस कैप्ड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वॉल्यूम को फिक्स कर दिया आपने तो टेम्परेचर बढ़ाने पर आप देख रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है और यहाँ पर हम एक क्रिटिकल प्रेशर भी डिफाइन करते हैं और ऐसे इसके कॉन्ट्ररी है दूसरा ग्राफ देखें प्लॉट ऑफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर एंड एक्सट्रापोलेशन ऑफ लाइंस फॉर लो डेंसिटी गैसेस इंडिकेट द सेम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सभी जाकर चाहे गैस ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो पैटर्न तो ये रहेगा ही सही सभी जाकर माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव पर इन सब का प्रेशर जीरो हो रहा है तो लेट्स गेट बैक टू गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू म्यू आर टी म्यू कहते हैं बच्चों नंबर ऑफ मोल्स मोलो मोल की संख्या तो नंबर ऑफ मोल्स इन द सैंपल ऑफ गैस सैंपल को प्रतिदर्श कह सकते हैं हम एंड कैपिटल आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट सार्वत्रिक गैस नियतांक तो जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था बच्चों बिल्कुल वैसे ही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सभी गैसों के लिए सर्वमान्य है 8.31 जूल पर मोल पर कैल्विन ये वैल्यू आपको अपने आप रट जाएगी जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत सारे तो अपने आप रट जाती है इक्वेशन इलेवन में हमने सीखा कि जो प्रेशर है और जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल है टेम्परेचर के तो पी वी इज प्रपोर्शनल टू टी दिस रिलेशनशिप अलाउस ए गैस टू बी यूज टू मेजर टेम्परेचर इसी की वजह से हम टेम्परेचर को नाप सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट भी बढ़ेगा इन्हें कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर तो वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट करें तो प्रेशर बढ़ जाएगा प्रेशर को कांस्टेंट करें तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा होल्डिंग द वॉल्यूम ऑफ ए गैस कॉन्स्टेंट इट गिव पी प्रपोर्शनल टी दस विद ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर टेम्परेचर इज रीड या रेड बोलेंगे इसको ना सेकंड फॉर्म में रेड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर प्रेशर को नाप कर हम टेम्परेचर को नाप लेंगे ए प्लॉट ऑफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर गिव्स ए स्ट्रेट लाइन इन दिस केस एज शोन इन फिगर 1.2 जो हमने ऊपर बात की इस ग्राफ की बात कर रहे हैं हाउ एवर मेजरमेंट्स ऑन रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम द वैल्यूज प्रिडिक्टेड बाय द आइडियल गैस लॉ ये भी आपको समझ के चलना है रियल गैस और आइडियल गैस के बीच अंतर केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं बट द रिलेशनशिप इज लीनियर ओवर ए लार्ज टेम्परेचर रेंज एंड इट लुक्स एज दो द प्रेशर माइट रीच जीरो विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर इफ द गैस कंटिन्यू टू बी ए गैस ठीक है गैस तो गैस ही रहेगी पर प्रेशर जीरो जा सकता है टेम्परेचर घटाने पर The absolute minimum temperature for an ideal gas, therefore, inferred by extrapolating the straight line to the axis, पीछे बढ़ाने पर मिलेगा. As in figure 11.3, this temperature is found to be minus 273.15 degrees centigrade. जिसको हम बोलते हैं absolute zero. तो so, absolute zero is the foundation of the Kelvin temperature scale or absolute scale temperature. तो so, सभी gases यहां जाकर 273.15 पर जाकर उनका प्रेशर जीरो हो जाएगा ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इसलिए डॉटेड लाइन से यहां पे दिखाया बच्चों तो कैलविन ने अपना स्केल डिजाइन किया जिसे लॉर्ड कैलविन के नाम पर कैलविन स्केल कहा जाता है तो ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है जहां पर गैस का प्रेशर जीरो हो जाएगा सभी गैसेस का उसको कहते हैं माइनस टू डिग्री सेंटीग्रेड टेकन एज जीरो पॉइंट और जीरो कैलविन तो अभी हमारे पास तीन टेम्परेचर स्केल हो गए कंपैरिजन के लिए 
पहला है एब्सोल्यूट जीरो इसलिए इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल दूसरा जो है सेल्सियस वाला और तीसरा फेरानाइट वाला जिसमें ये फिक्स पॉइंट मार्क मार्क दे हैं फिक्स पॉइंट जिनको हम यूज करते हैं वो मार्क दे बाकी माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा उसको फॉरनाइट में बदल सकते हैं और ये जीरो कैलविन रहेगा इन दो स्केल पे जीरो नहीं मिलेगा इसके लिए कैलविन uh, स्केल के लिए किसी रेफरेंस की जरूरत हमें नहीं पड़ रही दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एप्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल जिसके लिए किसी रेफरेंस की जरूरत पड़े संदर्भ की आवश्यकता हो उसको हम एप्सोल्यूट या परम नहीं कह सकते निरपेक्ष नहीं कह सकते पर जिसमें सापेक्ष कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है उसको हम निरपेक्ष कह सकते हैं या परम कह सकते हैं साइज ऑफ द यूनिट फॉर कैलविन टेम्परेचर इज द सेम सेल्सियस डिग्री तो जब भी डिफरेंस लेना होता है डेल्टा तो टेम्परेचर में डिफरेंस चाहे आप सेल्सियस में नापें चाहे कैलविन में नापें डिफरेंस इज सेम सो टेम्परेचर ऑन दीज स्केल्स आर रिलेटेड बाय इनका डिफरेंस फिक्स है टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव तो कैपिटल ये ये बहुत काम का रिलेशन है हमें जब भी ऐसा यूनिट यूज करनी है तो वो कैलविन है तो टेम्परेचर को कन्वर्ट करना होगा कैपिटल टी इज टी सी प्लस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव तो टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव वो डेटा है अच्छा यहाँ कुछ कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है बच्चों किसकी वजह से टू सेवेंटी ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर होता है तो वो पॉइंट होता है बस पॉइंट ज्यादा होता है तो ध्यान रखना है आपको कंफ्यूज नहीं होना यहाँ तो 273.15 आएगा और रफली जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो 0.15 को भी ड्रॉप कर देते हैं सिर्फ 273 लेते हैं तो बच्चों ये हमने सीखा कि गैस को हम कैसे यूज कर रहे हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर और हमने बात की आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू म्यू आर टी की अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा बच्चों थर्मल एक्सपांशन को टिल देन हैप्पी लर्निंग